നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ രാജ്യം ഒരേ മനസ്സോടെ ഒറ്റക്കെട്ടോടെ രംഗത്തുണ്ട് ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾ ആശങ്കകളുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ അതിജീവിക്കും രാജ്യത്ത് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം നൂറ്റി പതിനാറാണ് എല്ലായിടത്തും നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് രാജ്യം ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ആവർത്തിച്ചിട്ടുമുണ്ട് കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തതയുണ്ടാക്കി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് രോഗം വരാതിരിക്കുക ആ ഒരു കാര്യത്തിനൊരു ശമനമുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഏതായാലും കേരള ഹൈക്കോടതിയിലടക്കം നിയന്ത്രണമുണ്ട് അദാലത്തുകൾ നിർത്തിവെക്കും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തും അദാലത്തുകൾ രണ്ടാഴ്ച നിർത്തിവെക്കാനാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിർദ്ദേശിച്ചത് കോടതി മുറിയിൽ കേസ് ുമായി ബന്ധമുള്ളവരെ മാത്രം പ്രവേശിപ്പിക്കും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് ഐ ഡി കാർഡുമായി കോടതിയിലെത്താം എല്ലാ ഗേറ്റിലും തെർമൽ സ്കാനിങ്ങും നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ രാജ്യം ഒറ്റക്കെട്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് രാജ്യം ഒരേ മനസ്സോടെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രോഗലക്ഷണം ഉള്ളവർക്ക് മികച്ച പരിചരണം ഉറപ്പാക്കലാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറയുമ്പോൾ രാജ്യം അതീവ ഗൗരവത്തോടെ തന്നെയാണ് ഈ വിഷയത്തെ കാണുന്നത് എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നാലു പേർക്ക് കൂടിയാണ് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് സ്ഥിരീകരിച്ചത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നാലു പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്താകെ മുപ്പത്തിയേഴ് പേർക്ക് രോഗമുള്ളതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗബാധിതർ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണുള്ളത് സംസ്ഥാനത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വിദേശത്ത് പോയി വന്ന ശേഷം നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ചിട്ടില്ലെന്ന ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി ബ്രിട്ടനിൽ പോയ ശേഷം മാർച്ച് ആറിന് തിരിച്ചെത്തിയെന്നും വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ചു തന്നെ തെർമൽ സ്കാനിങ് അടക്കം വിധേയനായിട്ടുണ്ടെന്നും ഡി ജി പി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് വിമാനത്താവളത്തിൽ പൂരിപ്പിച്ചു നൽകേണ്ട രണ്ട് ഫോറങ്ങളും പൂരിപ്പിച്ചു നൽകിയെന്നും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കാണാത്തതിനാൽ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ അനുവദിച്ചുമെന്നും ബഹ്റയും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചു വന്ന കാലയളവിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ പട്ടികയിൽ ബ്രിട്ടൻ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെന്നും ബഹ്റ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും രാജ്യം കർശന നടപടികളോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് സംസ്ഥാനവും അതീവ ജാഗ്രതയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾക്ക് വാഹന നികുതി അടയ്ക്കാൻ സാവകാശം സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾക്ക് വാഹന നികുതി അടയ്ക്കാൻ ഒരു മാസത്തെ സാവകാശം അനുവദിക്കുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രിയും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനായി ചട്ടം ഭേദഗതി ചെയ്യുമെന്നും ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉത്തരവുകൾ ഉടൻ ഇറക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗബാധയെ തുടർന്നുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് രാജ്യം അതീവ ജാഗ്രതയോടെ കർശനമായ തീരുമാനങ്ങളുമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത